Hello guys! Kamusta tayong lahat? Again, of course, this is Queen Nak. And sa mga bago, hello! Welcome po! And of course, sa mga bumabalik kong uh, viewers, thank you so much. At bumalik po tayo. Ayan. So, uh, we're going to make, of course, yung reading for the month of June. And sobrang sorry pala if hindi ako masyado nakapag-reading this past um, May or past month. So, ayun. So, of course, again, um, same drill po. Um, mas maganda if you know your sun, moon, and rising signs. Paano po siya makita? Ilalagay ko po sa description sa baba. Yung ilalagay ko po yung link sa description sa baba kung paano nyo malalaman yung sun, moon, and rising nyo. And of course, gagawa din po ako ng playlist nitong buong June para mas mabilis nyo makita kung saan, if ever, alam nyo na yung sun, moon, and rising nyo. All you need to know is yung date of birth, place, and time. So, makikita po yan sa ating birth certificate. Ayan, mga friends. Ayan. So, by the way pala, before um, we do yung reading, I just wanna share with you guys na all of us may, some may, but most of us, will experience what we call yung Venus Retrograde. Venus, Venus, yan. Kung paano nyo sabi ko, sin? it's Venus Retrograde. So, ibig, this is, ano, nag-run siya since May 25 hanggang June 25. Ano ba yung Retrograde? Retrograde is actually yung, kapag yung ikot, let's say, ng planet, let's say, is pa forward, um, during May 25 until June 25, babalik siya. Yun ang ibig sabihin ng retrograde. Imbis na pa forward yung, imbis na pa ganyan yung ikot niya, magiging pabalik. So, babalik siya. Ano nga ba yung kinalaman dito sa atin? Uh, Venus kasi is actually about uh, love, art, beauty, harmony, peace. Ayan. So, since of course we are doing love reading, um, Venus retrograde may affect yung or effect yung ating love life, yung harmony ng love life natin, and yung peace ng love life natin. So, ano nga ba yung mga effects niya? Ito yung most, sabi nung iba, ito yung sinasabi nilang 30 or 40 day bad decision of the heart. Bakit? Kasi ito yung times na, pinyari sa mga may jowa na, or may mga asawa na, ganyan, ito yung time na pwede nating isisi sa current partner natin yung mga problema nila from the past. Pwedeng bumalik. Same thing, pwedeng yung partner nyo, isang magiging reason ng mga um, away nyo this time is actually yung mga nangyari nung nakaraan. Pwede din siyang may mga ex kayo or may ex ka, ganyan, na biglang magpaparamdam biglang isa-shake yung world mo na, oy, kamusta? Andito pa ako na baka magkaroon ka ng feeling sa taong yun. Same thing na baka ikaw, meron kang ex na biglang mo nalang naramdaman na ay, gusto ko magparamdam kay ate. Ay, gusto ko magparamdam kay kuya. Na pwedeng mamis interpret nila to or mamis interpret mo din kapag yung ex mo naman yung biglang nagparamdam. Also, ito din yung time na um, sobrang bilis nyong naging magjowa sobrang bilis na siguro kasi let's say since nasa pandemic tayo nakaano lang tayo sa social media which is puro Facebook, Instagram lang tayo na meron tayong pwede na may kachat ka lang nagpapasaya sa'yo kasama mo lang sa puyatan biglang boom kayo na meron din yung ang ganda ganda ng relationship nyo, ang perfect tapos bigla ang break up na bakit anong nangyari bigla ang break up isa yun sa mga reason and of course meron din tayo yung parang mabilis tayong ma-attract at mabilis din tayong mawala yung attraction natin sa isang tao yun during this Venus retrograde which is March uh, May 25 until June 25 so what I suggest of course if ever Wag sana tayong pabigla-bigla ng mga desisyon when it comes to love kasi hindi natin alam kung anong magiging uh, anong mangyayari, di ba? Anong magiging result sa huli. So what I suggest is hinay-hinay lang tayo sa 
pag de decision when it comes to love okay so again guys so let's go sa ating reading sa cards and of course just to advise you general reading po to um iba sa iba uh, pwedeng hindi mag sink in sa yo or mag um mag ano sa uh, tag ito pwedeng hindi mag sink in sa yo or pwedeng um hindi so, if ever kung ano yung nag-resonate sa inyo, if, if ever hindi man siya nag-resonate, kunin nyo lang yung mga bagay-bagay na nag-resonate and then iwan nyo yung iba. Okay? And then again guys, um, we comment pala kayo if ever isa kayo sa mga naapektuhan nitong Venus, Venus retrograde na to, ba Para may mapag-usapan din tayo sa ating chat room. And of course, don't forget po na mag-subscribe sa channel ko and pahit na rin po ng notification bell and of course do also check my instagram and my facebook account which is queenmac ayan so yep tara na po sa reading hello virgo someone in rising so shuffle lang natin to and of course we're using the light sears um deck and yung everyday witch deck Ano lang natin to. So, love reading. Let's see. So, titignan natin eh. Titignan natin kung ano yung gusto mo, yung gusto ng partner mo. Na ganun ba sa isang relationship. Let's see. Mm-hmm. Let's see. Okay. Um, okay, so ito yung lumabas sa'yo. So, ano ba yung gusto mo sa isang relationship? So, lumabas si magician. Magician is actually parang, alam mo, yun yung nakukuha mo yung gusto mo. Kung ano yung iniisip mo, nangyayari. Yung kung ano yung gusto mong gawin, nagagawa mo. So, sa isang relationship, yung gusto mo masyadong open. Ayaw mo nang nasasakal, ayaw mo nang madaming uh, rules, ayaw mo nang madaming bawal. Yan, yun yung gusto mo sa isang relationship. Yung partner mo naman is, ang gusto niya sa isang relationship is, yan, king of wands, meaning uh, maayos, stable, um, strong na relationship, maganda. Yan yung gusto niya. So, it's a check natin uh, later kung anong stability yung gusto niya sa isang relationship. Ngayon, um, meron din siya kayong differences na dalawa na might cause ng mga magiging tampuhan nyo or cause ng mga tampuhan nyo or magiging cause ng tampuhan in the future which is Ace of Wands. Ace of Wands is ano to eh, parang ang dami nyo may isip, parang ang dami nyo ideas, ang dami nyo um, gustong gawin na siya parang hindi ko alam kung alis kung sino sa inyo to na isa sa inyo is madaming gustong gawin madaming nahiisip madaming um, madaming ang daming plano ayan. yung isa naman is parang chill lang go with the flow kung ano yung um, maisip yun na lang yung gagawin kung ano yung Parang hindi siya yung tipo ng taong, yung isa sa inyo is hindi siya yung tipo ng tao na may plan A, B, C, D. Ayan, yung isa plan A lang, yung isa naman puro plan A to Z, parang ganun. Yun yung difference ng dalawa. Ngayon, kung sa pagkakaparehas nyo naman is the tower, meaning parehas nyong um, tinatanggap, kung ano man yung mga changes na nangyayari sa buhay nyo, parehas nyo tinatanggap kung ano man yung mga narinig nyo sa mga tao-tao, you are both op- open sa change, mga ganyan. So, everything is actually okay when it comes to change. Hindi kayo, basta kung paano mag-react yung isa about, let's say, chismis. Kung paano mag-react yung isa about sa chismis, parehas din yung isa. Kung chill lang yung isa, chill ka din. Kung high blood, yung part mo, high blood ka din when it comes to mga parang mga nalalaman yung chika, chismis, changes sa buhay nyo, yung mga ganyan. So, let's check kung ano. 
um, since ikaw kasi parang happy go lucky siya, mas parang strict to si kuya. Pero let's just see yung partner niyo, but let's check. Okay. Lumpas yung Ace of Cups. So, ang gusto ng partner niyo or magiging partner niyo is actually stability ng emotion. Um, gusto niya kasi parang nag-grow yung relationship niyo. May mga rules man sa relationship niyo, but this is actually rules for you, both of you to grow sa relationship na yan para mas lalong maging strong yung relationship niyo. Minsan, siguro pinagbabawalan ka niya na to go out, ganyan, or makipag, uh, uh, makipagkausap sa mga old friends mo. That is because you feel something na hindi maganda na pwedeng maging ano ng relationship nyo. Pwedeng maging uh, magsusik sa relationship nyo. Yun yung kinakatakot niya. That's the reason why may mga rules siya, may mga bawal siya sa relationship nyo. Now, regarding naman sa differences nyo, sa pag-iisa pag-check or pag-isip ng mga bagay-bagay. I can see here na ito, Queen of Wands. So, ang um, para maging okay kayo sa pag-decide, kunyari may mga bagay kayo na biglang naisip, at para magkatugma yung gusto nyo, you have to talk about it and do it in alam niya yung parang pag may gagawin kayong bagay, dapat na pag-isipan nyo ng maayos, na plano ng maayos parang kung ikaw sa relationship yung mahilig magplano ayan, make sure na isashare mo sa kanya at planado maganda na ayon sa plano na ayon yung mga gusto nyo sa plano mo pero pag ikaw naman yung tipo ng taong hinahayaan mo lang siyang magplano at syempre kunyari may ginawa kayo um, if ever na may mga ayaw ka Huwag kang magagalit, ganyan. Dapat you have to talk to him or her ng maayos na. ba diba dapat um, ganito, ganyan. If ever na merong sa plano niya yung hindi magandang nangyari, ganyan. Huwag niyong sisihin ng isa't isa kung nag-fail yung plano nung mo o nag-play, nag-fail yung plano ng partner mo. Huwag niyong sisihin yung isa't isa para at least maganda. Mas maganda yung tutulungan nyo pa nga yung isa't isa or check or tingnan nyo kung ano yung lesson na na-learn nyo from the mistake ng isa sa inyo and then from that on, ba diba, at least next time, if ikaw yung hindi masyadong nag-iisip ng new steps mag-iisip ka na ng bago if siya yung hindi nag-iisip ng new steps di, mag-iisip na rin siya ng bago if you fail and of course, um, Virgo to end this reading Meron tayo dito uh, message from the universe, which is, When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. So, you have to focus on your inner light. Isipin nyo lang na if ever may plano kayo, mag-focus kayo sa plano na yan. And may kita nyo lahat-lahat. If you're planning to get your relationship sa second level na, plan for it ng maayos, check focus sa plan na yun, and everything will be fine. Mangyayari at mangyayari yun through the lens of love. Ayan. So yes, my daughter is here. Umaga na, gising na siya. So again, of course, Virgo, thank you so much. If nag-resonate po, um, comment kayo. If not, iwan nyo yung mga hindi nag-resonate and then kunin nyo lang yung mga sa tingin nyo is nag-resonate sa inyo. Again, of course, this is Queen Nak and this is Athena, goodbye.